안녕하세요 보드카 처먹은 역사왕의 보초왕입니다 밀덕들 그 중에서도 딱티쿨 밀스퍼거들이 입에 항상 달고 사는 말이 있어요 전차나 장갑차를 버리고 보병의 장구류를 삐까번쩍하게 해주고 총에도 악세서리 삐까번쩍하게 달아줘야 된다는 거죠 이들은 언제나 딱티쿨만 충만 하면 은 핵도 이겨내고 김정은의 모가지를 딸수 있을 거라고 그렇게 주장하고 있습니다 정말 이들의 주장이 맞는 걸까요? 방위산업의 대표적인 명언이 있습니다 군대가 쓰는 장비는 원하는 성능을 만족한 상태에서 입찰 가격이 가장 저렴한 것이다 즉 군인에게 들려주는 장비 장비는 전장에서 생존하기 에 최소 필수적인 장비들이지 최고의 장비들 들려주지는 않아요 물론 최고의 장비들을 지급받는 극소수의 예외적인 사람들이 있긴 합니다 근데 그 사람들은 일반적인 정규군과는 전혀 다른 특수한 목적을 가지고 특수한 훈련을 받는 극소수의 사람들 일 뿐이에요 이 사람들은 정규전이 아니라 병사 개개인의 화력과 방어력이 중요한 비정규전을 수행하는 사람들이라는 걸 우리가 잊어서는 안 됩니다 따라서 일반 보병 장구류 역시 정규군 같은 경우에는 현대화를 할때 국방 예산 규모에 맞춰서 그리고 전장 환경에 맞춰가지고 생존에 필수적인 장비들만 지급이 되어 왔다고요. 이거는 현대에도 마찬가지고요. 우리나라 뿐만 아니라 뭐 서방 각국들, 뭐 러시아도 마찬가지입니다. 냉전 종식 이후에 갑자기 미국이나 서방 선진국들이 보병 장구류에 엄청 투자한 거는 갑자기 걔네들 마누라가 불쌍해져가지고 그런 게 아니에요. 혹은 진짜 돈이 썩어 넘쳐나가지고 그렇게 투자해주는 게 아닙니다. 바로 냉전 종식 이후에 전장 환경이 대규모 전면전에서 비정규전으로 바뀌었기 때문이에요. 한마디로 주로 투입되는 전장이 전차와 장갑차 같은 기관 장비가 엄청나게 중요한 전장에서 보병 개개인의 화력과 방어력이 중요한 그런 전장으로 바뀌었기 때문에 서방 선진국들이 개인 장구류에 투자를 해준 겁니다. 옛날처럼 대규모 전면전이 일어날 가능성이 높고 또 그런 전장이 굉장히 많았다면 과연 서방 선진국들이나 미군은 병사들한테 이렇게 삐까번쩍한 장구류를 들려줬을까요? 차라리 그돈 아껴가지고 전찰를 하는데 더 뽑지. 실제로 우크라이나 전쟁으로 인해가지고 다시금 대규모 전면전의 가능성이 올라가자 서방 선진국들 그리고 많은 나라들이 다시 전차와 장갑차 같은 기갑 장비에 더 많은 투자를 하기 시작했어요. 일례 로 1990년대 초까지는 미군이나 한국군이나 보병 개인 장구류의 수준은 별로 차이가 없었단 말이죠. 왜냐하면 둘다 어차피 대규모 전면전을 상정한 군대였으니까. 지금 제가 사진 하나 올려드리겠습니다. 이거 1980년대 한미연합 팀스프릿 훈련할 때 한국군과 미군이 같이 찍은 사진이거든요. 둘다 장구류의 차이가 거의 없죠. 미국이 기술력이 없어가지고 이렇게 병사들을 가난하게 입혔을까요? 근데 당시에는 미국과 소련의 냉전이 한창이어가지고 대규모 전면전이 일어날 가능성이 크다 보니까 이런 장구류에 투자한 것보다 차라리 그 돈으로 전차나 장갑차라는데 더 사는 게 훨씬 더 이득이었던 거예요. 특히나 미국과 소련이 전면전을 뜨게 되면 은 높은 확률로 핵이나 생화학 무기가 왔다 갔다 하는 더러운 전쟁이 될게 뻔한데 이 상황에서 개인 화생방 방호장구 가지고는 도저히 핵과 생화학 무기가 난무하는 전장에서는 살아남기 어렵거든요. 기갑 차량 안에서 개인 화생방 방호장비보다 훨씬 더 뛰어난 양압 장비와 집단 여과기를 통해 가지고 화생방 방어를 받으면서 빠른 속도로 오염지대를 돌파해서 가는 게 훨씬 더 안전하죠. 하지만 21세기가 들어서고 대규모 전면전의 가능성이 낮아 서방 선진국들이 보병 장구류에 투자를 해주는 겁니다. 보병 개개인의 화력과 방어력이 중요한 전장이 되어버렸으니까요. 근데 한국은 21세기에도 대규모 전면전을 벌일 가능성이 굉장히 높은 나라입니다. 그래서 보병 장구류보다는 아직까지도 전차와 장갑차가 훨씬 더 많이 필요한 시점이에요. 그래서 보병 장구류의 현대화가 다른 사업들한테 우선순위가 밀려가지고 지지부진하게 진행이 되긴 하는 겁니다. 아 그렇다고 해서 밀덕들의 바람대로 군도 이거 안 해주고 싶겠어? 다 해주고 싶지. 돈만 있으면. 근데 나라 돈이 달라 라고 해서 다 나오냐고요. 특히나 비용 내 효과가 떨어진다고 판단되는 사업들은 예산이 잘안 나오거나 찔끔찔끔 나오기 마련이에요. 한정된 예산에서 기갑 장비와 보병 장구류 중에서 우리 전장 환경에 기갑 장비가 더 중요하다고 판단되면 당연히 기갑 장비에 돈을 더 많이 쓸 수밖에 없는 거는 세계 어디를 가나 마찬가지입니다. 따라서 우리도 기갑 장비 대신에 보병 장구류나 삐까번쩍하게 들려주자 라는 그런 주장은 지금 현재 한국이 처한 안보 환경을 하나도 이해하지 못하고 그냥 멋있는 것만 좋아가지고 그렇게 나불나불 된다고 생각하시면 좋습니다. 물론 물론 저의 설명이 단순히 효율성 하나 때문에 일반 병사들 개개인의 생명을 경시하는 자세로 그렇게 오해를 할 수도 있어요. 하지만 한번 생각해봅시다. 적 전차, 장갑차, 포탄 이런 게막 난무하는 대규모 전면전 상황에서 병사들이 자신이 입고 있는 바디아머와 방탄모를 믿을까요? 아니면 은 아군이 가지고 있는 기갑 장비와 화력을 믿을까요? 대전차 미사일 발사기를 준다? 뭐 대전차 화기를 들려준다? 이것도 사수가 일회용 발사기처럼 죽어나간다는 거는 우크라이나 전쟁으로 밝혀졌잖아요. 결국 기동전, 대규모 전면전 상황에서도 병 병력들의 생존을 장담해 줄수 있는 것은 결국은 기갑 장비밖에 없습니다. 보병 개개인의 목숨이 중요하다고 해가지고 그들에게 빵빵하게 보병 장구리들을 들려줬는데 오히려 기갑 장비가 부족해서 화력이 부족해가지고 전선의 상황이 급박하게 돌아간다면 오히려 그들의 목숨을 더 위태롭게 하는 짓입니다. 그렇다면 우리나라 보병들한테는 어느 정도의 보병 장구리들이 필요할까? 혹은 어떤 총기 악세서리들이 필요할까? 특수부대들은 어차피 자기들이 필요한 장비를 그때그때 소유재기 올려가지고 지급받는 식이다 보니까 이건 좀
좀 논외로 치겠습니다. 그래서 제가 이야기하는 거는 정규군 기준이에요. 일단 일반 보병들의 가장 잘 잡는 거는 바로 포병입니다. 그래서 일반 보병용 바디아머 같은 경우에는 노출되는 부위를 최소화하는 방식으로 가야 돼요. 그리고 헬멧은 확실히 개선해야 돼요. 뭐 2점식이건 4점식이건 떠나서 방어력 자체가 떨어지는 거는 말할 것도 없고 야투경을 장착할 때 어댑터를 갖다가 장착하기가 너무 불편해요. 니패드를 원하시는 분들이 있는데요. 이거 굉장히 불편해요. 왜냐면 쓰다 보면 흘러내리거든. 근데 요즘은 전투복에 이런 패드들이 일체화돼가지고 나오는 경우가 굉장히 많아요. 이런 일체화된 전투복을 지급한 것이 훨씬 더 효율적이죠. 전투화는 솔직히 교체할 필요성을 별로 못 느끼겠는 게 제가 예전에 신고 다니던 구형 트랙스타 있잖아요. 이거 군에 쓸 때도 굉장히 편하고 땀 배출 잘 되고 방수도 좋았거든요. 그래서 이미 세계적인 수준이기 때문에 지금처럼만 한다면 문제가 없을 걸로 보여지고 있습니다. 그리고 전투 장갑도 필요한데 지금 장갑도 굉장히 잘 보급이 된다고 하니까 다행이죠. 야간 투시경 전투 인원들에 한해서는 최대한 많이 지급을 해줘야 됩니다. 뭐 딱티쿨 밀덕들은 눈깔 4개 달린 야투경 그런 거 보급해야 된다 그러는데요. 정작 걔네들은 그거 달고 작전할 수 있는 목근육이나 있대? 수통은 신형이 필요하긴 합니다만 물이 좀덜 새는 알루미늄 수통이면 됩니다. 어차피 한국군은 생수 보급이 일상화가 되어 있는 군대예요. 생수 보급 체계도 엄청 잘 돌아가고 있고 그래서 평시에는 그냥 생수를 마시다가 이 생수가 다 떨어지고 정 급할 때 수통에 있는 짠물을 꺼내서 마시는 그런 식으로 전투를 하거든요. 근데 갑자기 또 궁금해하실 분들이 또 많을 거라고 생각돼요. 짠물이 뭐냐면 은 야전 취사장에서 밥을 하면 은그 열로 밥만 하는 게 아니라 병력들이 마실 물도 끓입니다. 그거를 말통에 담아서 각 소대별로 나눠주면 은한 사람씩 나눠가지고 담아가지고 전투를 나가는 거예요. 이게 뭐 이상한 냄새가 나고 그래서 좀 먹긴 좀 꺼려지거든요. 하지만 그래도 끓인 물이니까 안전하죠. 뭐 카멜백을 주장하시는 분들도 많은데요. 정작 수통에 비해서 카멜백이 관리하기가 엄청 빡세다는 건 모르나 보네요. 카멜백 써봤나? 심지어 수통이나 카멜백이 둘다 관리가 안 됐을 경우에는 수통에 담아 마시는 물맛보다 카멜백에 담아 마시는 물맛이 더 그지 같습니다. 그생 고무만 나거든. 총기 액세서리도 많은 필요가 없어요. 보트 사이트랑 표적 지식이면 끝입니다. 그리고 지금은 이제 비공식 편제로 있는 분대 저격수한테 6배율 정도의 스코프를 주는 게 좋은 방안이죠. 왜냐면 도트 사이트는 빠르게 조준해서 쏘라고 나온 장비지 중거리 표적을 정확하게 맞추라고 나온 장비가 아니거든요. 그리고 킬프레시에 꼭 달아줘야 됩니다. 킬프레시가 뭐냐면 은 광학 장비 앞에 그러니까 데몰렌즈 쪽에 달아주는 벌집 형태의 망이에요. 뭐 이거 끼면 은 앞에 안 보일 것 같으시죠? 잘만 보입니다. 이걸 왜 다느냐? 광학 장비는 햇빛이나 달빛의 반사광 때문에 적에게 들키기가 너무 좋아요. 이런 이유 때문에 전설적인 저격수인 시모하이아 같은 경우에는 스코프를 안 끼고 저격을 했을 정도입니다. 그냥 자기 눈이 스코프인 거예요. 이런 반사광 문제를 해결해가지고 적에게서 잘안 보이게 하려고 나온 게 바로 킬프레시입니다. 특히 요즘같이 정찰 장비가 잘 발달된 그런 시대에는 최대한 저신성을 유지하는 게 굉장히 중요하거든요. 뭐 슈어파이어, 바이포도 이런 삐까번쩍한 무거운 장비들을 갖다가 요구하는 그런 밀스퍼거들도 있는데요. 뭐 지들은 그거 달아주면 그거 들고 작전할 수 있대? 소총 무게가 실탄 포함 8kg이라고 하면 들고 다니고 싶으세요? 그리고 저는 과학 장비를 지급하는 것보다 훨씬 더 중요한 게 바로 교육 훈련과 유지보수 인프라를 깔아놓는 거라고 생각합니다. 지금 사격 훈련 체계 혹은 주특기 체계 이외에도 광학 장비 운용법을 갖다가 추가로 가르치는 별도의 과목을 신설해가지고 별도로 교육 훈련을 진행해야 될 정도예요. 그냥 스코프나 도트를 보고 나서 조준점만 맞춰가지고 쏘면은 총알이 무조건 날아가서 맞는 게 아니거든요. 광학 장비는 총에 딱 일체화돼 있어가지고 고정돼 있는 게 아니라 어댑터로 레일에 고정하는 방식이기 때문에 충격을 받으면은 영점이 흐트러지는 일이 비일비재예요. 그럼 분명 제대로 조준해가지고 호흡까지 완벽히 해서 쐈는데 엉뚱한 데 맞는 억간을 당한다고. 그리고 시차 문제, 패럴렉스라고 하죠. 내 눈과 조준점 그리고 표적이 일직선으로 유지되면서 동시에 대한 렌즈와 적당한 접안 거리를 유지해야만 표적을 제대로 맞출 수가 있습니다. 이게 제대로 안 되면 안 맞아요. 특히 이게 스코프에서는 더 심. 합니다. 그래서 이런 걸 적응을 시키고 숙달을 시키려면 은 별개의 교육과정으로 분리해가지고 교육훈련을 또 시켜야 되는 겁니다. 당연히 더 많은 교탄을 소모해야 되고요. 딱이 정도만 있으면 됩니다. 아 뭘도 말해 여기서.